Hello, everyone. It is with pleasure that I welcome you to the Year of Jacob of Saruk, an online series of lectures on the writings and theology of the Bishop of Batnan to celebrate the 1500th anniversary of his death. I am your host, Armando El Khouri. I greet you from Washington, DC. Robert Kitchen, the co-organizer, and I are glad that you could join us on Zoom today to celebrate Jacob. We also welcome our viewers on the YouTube channel of the Maronite Eparchy of Los Angeles and on the Facebook page, Urho The Way. This talk is being recorded and will be posted online on the website, thehiddenpearl.org. We thank our guest speaker, Khalil Alwan, for his paper entitled, Did Jacob of Sarug, Pseudo Dionysius the Aeropagite, and Stephen Bar Sudaili draw on the same theological source? We extend our gratitude to Thomas Kulamparampil for presenting our guest speaker, and His Excellency Elias Zaiden for sponsoring this online conference. Before we start, I would like to share with you the logistics of managing this talk. You may direct your questions to today's speaker only at the end of his presentation. To do so, click on the reactions icon under the video feed. When the small pop-up window opens, click on raise hand. I will call on you in the order I see on my screen. And I will request that you unmute yourself once unmuted. Once unmuted, you may ask your question. Khalil will present his paper in French and provide us with the English text on our screens. We thank Muriel Dubier for her willingness to interpret your questions and Khalil's answers from English to French and vice versa. I thank all of you for joining us. Thomas, the mic is yours. So thank you. Armando, dear Armando, dear Robert, uh, dear Muriel Deby, and the Professor Khalil Alwan, and all those who are, all those uh, professors and scholars and friends on the uh, Zoom platform, uh, my greetings to all of you. And it is a great uh, privilege for me to introduce today's speaker. Uh, Professor uh, Father Khalil Alwan. And he is a renowned scholar on the life and writings of uh, uh, Mar Jacob of Saruk. So, with regard to his uh, personal uh, life and uh, activities, let me present him very briefly. Uh, Professor Father Khalil Alwan uh, is from Lebanon. He is a member of the congregation of the Maronite Lebanese missionaries. And Professor Alwan was born in 1954, and he had his uh, secular studies in Lebanon, and then he had his uh, studies in philosophy in the University of Freiburg, Switzerland. He had his uh, studies in theology from the University of uh, Holy Spirit, Catholic Lebanon, and further studies in theology in, in the Gregorian University, Rome. And then he had his doctoral studies in Ecclesiastical Oriental Sciences uh, from Pontifical Oriented Institute, Rome. In addition to all these, uh, he, had his, uh, he had a diploma in uh, library science from the Vatican Library Science School. And also uh, holding a diploma uh, from Vatican School of Architecture archival and uh, paleographic sciences. And he is also holding a diploma in computer science and the programming from the Scola Fevola, Rome, Italy. And after his doctoral studies, uh, he held so many responsible offices of service. So he was professor of the Faculty of uh, Arts and Humanities, Le uh, Lebanese University, Beirut, Professor of the Pontifical Faculty of Theology, Holy Spirit University, Catholic Lebanon. 
and Secretary General of the Assembly of Catholic Patriarchs and Bishops in Lebanon. And from uh, 2001 to 2007, he was a superior general of the congregation of Marnite Lebanese missionaries. And from 2003 to 2005, he was the president of the Union of Major Superiors in Lebanon. And from 2007 to 2013, he was the rector of the uh, sanctuary of Our Lady of Lebanon. And his current uh, responsibilities are, he is the Secretary General of the Council of Catholic Patriarchs of, of the Orient. And from 2007 onwards, uh, he is functioning as the Founder President uh, of the Association of the Development of uh, uh, Pilgrimage and Religious Tourism in Lebanon. And from 2017, uh, he is a member of the Center for Documentation and Arab Christian Research uh, uh, in University of uh, St. Joseph, Beirut. And from 2018, he is a member of the Bible Society of Lebanon. And his research and academic publications are many in French and in uh, Arabic languages. So let me introduce some of his main uh, books. Uh, Jacques de Sarouk, Catherine uh, Homilier sur la Creation. So he has actually made the critical edition and French translation and the notes. It is published uh, from CSCO in uh, 1989. And he has uh, two volumes uh, under the title Anthropology de Jacques de Sarouk. So he, he has done a very good work in two volumes on the anthropology of a Jacob Osaru. And uh, he has uh, a very uh, good work on the, uh, the works of Jacob Osaru in the Arabic uh, tradition. And then finally, he has Shakdu Saru Sur Adam et Sur Labien et Lemal. So it is on this homily. Based on this homily, he is lecturing to us today. And he has so many articles, both in uh, French language as in, uh, and in Arabic languages. Uh, I just mentioned only one of them. He has actually pr produced a very uh, good research output as his article, uh, General Bibliography on Jacob Saru, uh, published in uh, French in Parole de Lorient in uh, eight, 1986. And in fact, I should confess that was a great help for me for my studies on Jacob Osaru. Now, when we come to today's uh, lecture, uh, the title is Did Jacob of Saru pseudo Dionysius the Arapagite and Stephen Burr Sudaili draw on the same theological source? A question, grand question. So pseudo Dionysius is considered to be the first and major writer on the celestial hierarchy. And he is also considered as the chief author on via negativa in Christian theology, uh, integrating Neoplatonism into Christian theology. Now, when matters of discussions are like this, uh, the discovery of a memro of Mar Jacob Saruk under the title on Adam and on the good and evil actually challenges all hypotheses regarding pseudo Dionysian, uh, Dionysius as the absolute, uh, having the absolute claim regarding the treatment on celestial hierarchy and on the reflections on via negativa in Christian theology. So uh, the questions are many. Pseudo Dionysius and Mar Jacob Osaru. Uh, deal with uh, similar topics, but they differ in their uh, styles and methods. But the matter of uh, discussion becomes all the more uh, uh, complicated and challenged when uh, another book called Book of uh, Herotheos attributed to the Syriac uh, mystic Stephen Bar Sudaili also deals with the many elements that are common with the pseudo Dionysian corpus. So all these Christian authors, Mar Jacob Saru, Pseudo Dionysius, 
and Stephen Barus Sudaili lived and worked in the 5th and the 6th century Christian environment. Here, hence, uh, many questions arise. Who depends on whom? Or who influenced whom? Such other questions are emerging. Again, whether Pseudo Dionysius lived in the Suryaka Christian area uh, is another question. So, thus, all these historical and theological factors naturally raise further questions that are to be answered academically and theologically. And uh, today, we have uh, the well known pro professor, Father Khalil Alwan, to present those challenges and give answers for all these questions in the context of all these three others. So I'm happy to uh, introduce him with uh, all these details. Now, dear Professor Alwan, the Zoom platform is waiting for your lecture to you, Professor Alwan. Thank you. Hello, everyone. My lecture is in French. I put an English translation in the screen share. I would like to thank Professor Thomas for the lovely introduction and Muriel for the translation later. I also thank the sponsors, organizers, and consultants, Bishop Elias Zaidan, Armando, and Robert. Cette homélie de Jacques de Sarougue que nous avons découverte et publiée récemment après 1500 ans de son décès se trouve uniquement dans le manuscrit de Birmingham, Mingana, 87, écrit en syriac occidental du 18e siècle. Tous ceux qui ont inventorié les œuvres de Jacques de Sarougue ou ceux qui les ont éditées jusqu'à présent, à commencer par Assemani, Professeur Brock et récemment Bishop uh, Akras ne l'ont pas recensé dans leur répertoire ou dans leur édition. Vu son unicité et la facilité de l'imitation, il est donc pertinent de trouver uh, son authenticité et de montrer sa légitimité en nous référant à d'autres obélies sarougiennes authentiques. Nous avons trouvé intéressant de confronter ce, son genre poétique, sa structure, son style et son vocabulaire avec ceux des autres homélies. À part l'aspect littéraire, nous avons tenu à démontrer sa cohérence théologique avec l'ensemble du corpus sarougien en général. Nous avons recouru également à certaines données historiques, à la comparaison des différentes mémories authentiques de même genre, déjà datées pour conclure que cette homélie fut rédigé très probablement entre l'an 484-490. Cependant, faute de temps, nous ne présentons pas ici les aspects littéraires et méthodologiques comme preuve de son authenticité. De même, nous ne démontrons pas la procédure de la datation, mais nous présentons brièvement son contenu avant d'aborder le problème d'une plausible influence du pseudonyme L'Ariopagite et Étienne Barsoudaili sur son poète, et avant de chercher leur euh, éventuelle source commune. Contenu théologique. L'Homélie s'intitule Memro de Mont Yacob sur Adam et sur le bien et le mal, et sur le fait que le Créateur n'a mis dans la nature d'Adam ni la transgression de la loi, ni la mort, ni la concupiscence, ni le péché mais ceux-ci sont dans la volonté d'Adam. Son enjeu principal est d'innocenter Dieu qui ne peut être d'aucune façon le créateur du mal. Jacques s'efforce tout au long de l'homélie de, de montrer que le mal n'est ni dans la nature angélique ni dans la nature humaine. Cette homélie est composée de 906 vers. Elle se divise en trois parties équitablement réparties avec une introduction, une intercession finale suivie d'une courte doxologie. La première partie parle de la nature et des caractéristiques des troupes célestes. Le poète consacre cette partie à présenter un traité angélologique systématique complet. Il explique en détail 
la hiérarchisation des troupes célestes et leurs caractéristiques, à savoir leur nomination, la signification de leur nom, nature, hiérarchie, ministère de chaque troupe. Il parle également des démons et de la cause de leur égarement et leur perdition. D'après lui, lorsque, Adam, lorsque Dieu a créé les anges et avant de déterminer leur nature, il leur a donné la liberté de choisir le bien ou le mal. Toutes les troupes des anges ont choisi le bien, sauf celles des démons qui ont choisi la perdition et la rébellion. La deuxième partie parle de la nature et des caractéristiques des êtres humains. La nature humaine est l'intermédiaire entre la nature spirituelle des anges et la nature matérielle des terrestres. Les humains ont en commun avec les célestes l'immortalité et avec les terrestres, les quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Mais les êtres humains, qui ont leur propre spécificité, ne ressemblent ni aux uns ni aux autres. Pour étayer cette thèse, Jacques suscite d'une façon méthodique plusieurs thèmes théologiques formulés en sept énoncés. Ces thèmes, tels que l'état intermédiaire d'Adam avant son péché, la mortalité et l'immortalité, le problème du libre arbitre, la préscience de Dieu, la prédestination de l'homme et les quatre éléments de la nature lui sont devenus classiques et traditionnels. Pour chacun des thèmes donnés, il présuppose des objections et des réfutations sous-entendues et s'efforce de le rejeter. La troisième partie parle de la nature et des caractéristiques de Dieu. Jacques aborde Ici, la théologie apophatique et la théologie cataphatique. Il divise cette partie en sept chapitres avec une introduction transitoire. Dans cette partie qui comporte une réfutation de l'arianisme et du macédonianisme, Jacques s'efforce de répondre à la question initiale. Dieu est-il à l'origine du mal ou en est-il responsable? À travers la division tripartite de Memro, Jacques répond par la négation à cette question. Dieu pour lui est la bonté en soi, qui rassemble en son être toutes les valeurs. Et par conséquent, il ne peut pas être d'aucune manière l'auteur du mal. De plus, puisqu'il est l'être transcendant, il est par le fait même incompréhensible et insaisissable par les humains, donc, il a trouvé inutile de déchiffrer euh, son essence euh, pour en savoir plus. Premièrement, source de Jacques est l'influence probable du corpus dionysien. Dans cette euh, analyse théologique euh, concise que nous avons effectuée de ce mémoire, nous avons tenté de mettre en lumière les sources de Jacques et avons réussi de ré réaffirmer sans prétendre l'exhaustivité de la recherche de ses sources anthropologiques, son appartenance à la lignée apologético-asiatico-antiochienne qui débute avec Tertullien puis Irénée de Lyon en passant par Théophile d'Antioche, Némésios d'Émèse, les Pères Cappadociens jusqu'à Ephraim. Cette vérité ne minimise en rien l'influence qu'il a subie directement ou indirectement de la théologie locale et des sémiennes, juives ou chrétiennes, de la culture, de la médecine, de la science de son temps. Une seule nouveauté apparaît dans ce poème, c'est effectivement le rapprochement qui paraît ambigu au niveau de son enseignement et celui de Pseudo-Demi. Par ailleurs, à Édès et à la même époque, apparaît un autre mystique syrien, Étienne Barsoudaïli, de fin 5e siècle, que Jacques considérait ami et qu'il a adressé une lettre munie de blâme et de reproches suite à sa délivité vers l'hérésie. On a attribué à ce personnage énigmatique le livre d'Irotoyé qui partage avec le corpus dionysiacum plusieurs caractéristiques théologiques essentielles, telles que l'union mystique, le voyage mystique de l'âme et la, la description 
d'une angélologie complexe et analogue où les neuf troupes de hiérarchie angélique et les noms d'Iorothé ont été clairement mentionnés. Tous ces indicateurs historico-théologiques remettent en cause les questions déjà soulevées et longtemps discutées au cours des siècles autour de l'identité du pseudo-Denis. Avait-il euh, avait vécu en Orient Avait-il écrit ses œuvres en syriaque Était-il Étienne Barsoudaïli lui-même ou un autre mystique syrien inconnu nous ne sommes pas censés nous ne sommes pas censés de répondre à cette analyse aux questions susmentionnées. Le fait que Denis soit contemporain de l'évêque de Batnan Sarou suscite d'autres interrogations. Jacques aurait-il connu le corps le, le corpus dionysien en syriaque? Serait-il influencé par ses œuvres Avait-il épuisé avec Denis d'une source commune néoplatonicienne ou autre Avant d'y répondre, nous présentons au premier abord les indices internes ou externes d'une éventuelle euh, influence du corpus dionysien et nous arrivons et nous ouvrirons de nouvelles pistes de réflexion d'après les faits historiques et le contenu de notre membre. Premièrement, les indices internes ou les aspects théologiques. Les indices internes d'une éventuelle analogie entre le contenu de ce membre et celui de, du corpus dionysien sont les thèmes similaires se trouvant dans les deux écrits. En effet, tous deux ont traité systématiquement l'angélologie, la théologie cataphatique et apophatique, le problème de Dieu et le problème du mal. Denis a affirmé lui aussi que le mal n'est pas dans Dieu, de Dieu, il n'est ni dans la nature humaine, ni dans la nature des anges ou des démons, mais il provient de la déficience et de la faiblesse de la volonté humaine. La hiérarchie angélique, la répartition de la hiérarchie céleste en neuf cœurs n'est une nouveauté au cinquième siècle. Plusieurs écrivains ecclésiastiques orientaux avant Denis l'ont traité parmi lesquels les pères cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire de Nice, Grégoire de, Na de Nazianz, à côté de Cyril de Jérusalem, les constitutions apostoliques, Jean Chrysostome et Pierre Libérien. Tous ces écrivains utilisent les mêmes dénominations. Néanmoins, ils ne sont unanimes ni sur le nombre des troupes ni sur leur classement. Certains les ont présentés dans l'ordre ascendant, d'autres dans l'ordre descendant. La majorité ne se, ne se sont pas contentés de dresser une seule liste dans la, leur littérature. La preuve, c'est que le recueil de constitutions apostoliques présente pratiquement trois listes différentes et Jean Chrysostome en donne autant. Ainsi, nous pouvons présumer que ces diverses énumérations montrent sans doute que tous les ordres angéliques retenus par Denis étaient connus avant lui, mais la manière dont elles sont présentées, leur ordre très variable chez un même auteur et jusque dans des passages assez voisins d'une même œuvre, invite à penser que l'ordonnance entre les... Euh, les euh, L'ordonnance interne de l'univers euh, angélique et avant Denis, chose très mal assurée, en tout cas totalement dépourvue de la loi systématique. Or, parmi tous ces écrivains, seul Denis nous a dressé la liste la plus proche de celle de Jacques. Tous les deux ont divisé les cœurs célestes en trois triades ou assemblées. Ils ont fait évoluer le sens de ce traité d'angélologie méthodique, en parlant de l'ordre hiérarchique de ces cœurs célestes, du sens et de la signification de leur nom, de leur ministère, de leur fonction et de la façon de transmettre la connaissance de l'un 
et de l'autre à l'autre. Denis divise les essences célestes en trois dispositions ternaires en ces termes, je cite, « La parole désigne les essences célestes par neuf noms révélateurs. Notre initiateur divin les divise en trois dispositions ternaires. Il dit que la première est celle qui est toujours auprès de Dieu et dont la tradition rapporte qu'elle est immédiatement unie à lui, avant les autres et sans intermédiaire. La seconde est celle qui se compose de, de puissance. Fin de citation. De même, Jacques divise les neuf troupes euh, célestes en trois assemblées, euh, versets 29 et suivant. Le Seigneur a, a placé en trois assemblées dans le haut du ciel toutes ces classes spirituelles en ordre, dans l'assemblée supérieure, puis la médiane et ensuite l'antérieure. Il, il a placé et mis dans chacune trois classes l'une après l'autre. Et plus loin, il dit, il y a neuf troupes au ciel euh, bien hiérarchisées et chacune d'elles a un nom et une dénomination. L'assemblée supérieure, Aito Khadmoito est appelée aussi Assemblée des Prémices, Aito Bukhre. Elle contient les séraphins, les chérubins, les trônes, Mautbe. Tous les trois décrivent la, euh, euh, reçoivent directement la lumière de Dieu. L'Assemblée médiane, Aito Masrito, contient en premier lieu le Seigneurie ou la Souveraineté, Morawoto. Ensuite, les puissances et les vertus Hailawoto et enfin les dominations Shultone. Ils reçoivent mystérieusement la lumière de l'Assemblée supérieure. L'Assemblée inférieure, Aito Tahtoito, contient en premier lieu les principautés Arkas, ensuite les archanges et, en, et puis les anges. L'Assemblée médiane éclaire cette dernière Assemblée. Nous, avons, nous avançons à titre d'exemple quelques citations pour montrer la similitude entre les traités de deux auteurs. Pour la signification, par exemple, des noms, les deux auteurs se réfèrent aux Hébreux pour interpréter le nom de Séraphin et Chérubin. Pour la transmission de la lumière d'une troupe à l'autre, Denis dit « La plus vénérable disposition que constituent les esprits qui entourent Dieu » et hiérarchiquement initié par l'illumination des principes initiateurs parce qu'elle tend vers elle de façon immédiate et purifiée, éclairée et parfaite. Et qu'après elle, à son tour, suivant ses forces, la deuxième et après la deuxième, la troisième et après la troisième, notre propre hiérarchie. Fin de citation. Et Jacques, dans le même sens, dit, je cite, Verset 50 et suivant. D'où est-ce que l'Assemblée reçoit et diffuse la lumière La première qu'on appelle Assemblée des Prémices reçoit toujours la lumière de Dieu et elle éclaire la deuxième Assemblée, la médiane. Et l'inférieur reçoit la lumière de la médiane, ainsi l'une reçoit de l'autre la lumière mystérieuse. Deux reçoivent l'une de l'autre et la première de Dieu. Fin de citation. Pour ne pas alourdir notre intervention par un bon nombre de citations, nous dressons un tableau comparatif pour mettre en relief la similitude des thèmes traités par les deux auteurs. Appellation et énumération des troupes célestes, division de l'hierarchie en trois triades, illumination des troupes célestes, transmission de la lumière, des assemblées à l'autre, sens et signification des noms des troupes célestes, le sens du mot séraphin, chérubin, trône, puissance, domination, seigneurie, archange, ange, les anges comme révélateurs, les ministères des troupes euh, célestes. Malgré la ressemblance entre les deux écrivains, il s'ensuit que le traité dionysien est plus cohérent et plus méthodique parce que les anges chez Jacques sont des êtres spirituels dépourvus d'une liberté d'agir 
ou de libre arbitre comme les êtres humains. Ils n'ont pas l'intelligence de discerner, ni la volonté d'exécuter. Leur connaissance est limitée, leur exécution est irréfléchie, inconsciente, voire instinctive, et par conséquent, ils n'ont pas de mérite. Verset 461 et suivant, il dit « dans de même, les anges et les puissances ne seront pas loués parce qu'ils sont purs, chastes, saints, vierges, pudiques, ainsi que spirituels et célestes. Les vigilants dévoués ne seront pas loués parce qu'ils sont au service de la divinité, parce que le Créateur, lorsqu'il les a créés, a mis dans leur nature la capacité d'être vigilants dans leur service avec ardeur. De façon qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, ils ne cesseront pas de glorifier, de jubiler et de bénir. De même, s'ils sont des êtres incorporels, célestes, spirituels, ils ne connaîtront ni le mal, ni la concupiscence, ni tous les besoins charnels et par le fait même, ils n'inspirent pas à la perfection. Je cite. De même, les anges n'ont dans la, leur nature ni sommeil, ni fatigue, ni manducation, ni union conjugale, ni souci. Et s'ils n'acquièrent pas la connaissance à l'instar des êtres humains, en abandonnant une chose et apprenant une autre par l'enseignement, ces anges n'est donc pas comme nous, car ils n'arrivent pas graduellement au degré de la perfection. Fin de citation. Par contre, sous l'influence de la triade néoplatonicienne, l'ariopagite croit que chaque troupe est appelée à imiter Dieu par ce qu'on appelle les trois voies, la purification, l'illumination et la perfection. Il dit, je cite, « En effet, le but de, tout, de toute hiérarchie soit de s'attacher indéfectiblement à la déiformité qui est imitation de Dieu et que toute fonction hiérarchique se divise en deux saintes tâches, celle de recevoir et de transmettre la purification de son mélange, la lumière divine et la science qui rend parfait. » Fin de citation. Le problème, deuxièmement, le problème de Dieu. Pour la théologie trinitaire, les deux auteurs parlent presque dans le même esprit de la bonté de Dieu, des propriétés des hypostases divines, de leur essence de la transcendance de leur substance unique ou siya yahidoito et de l'unicité de chaque hypostase. Tous deux traitent le problème de la causalité où le Père est la cause du Fils et du Saint-Esprit. De même, nous remarquons une forte ressemblance dans la façon de parler de la théologie négative où Dieu est au-delà de tout qui est sensible, intelligible, inconnaissable et au-delà de toute sagesse humaine. Faute de temps, nous nous limitons à cette dans cette intervention à évoquer uniquement l'angélologie entre le, les concepts de auteur concernant la théologie apophatique sous ces deux aspects, la transcendance de Dieu qui est au-delà de tout et l'inconnaissance complète de Dieu. Nous ne voudrions pas exposer tout le concept philosophique cohérent et systématique de Denis, mais d'en relever uniquement quelques similitudes apparentes. Denis relate la théologie par deux voies, l'affirmatif et la négative. Ces deux voies mènent à une troisième réalité qui est la cause sur l'essentiel, la transcendance complète, la ténèbre ou l'absence complète de la parole et de la pensée. La voie affirmative. D'après Denis, les deux euh, axes principaux de la théologie affirmative consistent à expliquer comment la nature divine est bonne et dite une et comment elle est dite trine, ce qu'on appelle en elle paternité et filiation, ce que veut signifier la théologie de l'esprit, comment du bien, sans matière et sans partie, sont nées les lumières au cœur de la bonté. Cette théologie a été amplement exposée par Jacques dans les vers 635 
1878. Mais la voie affirmative, que ce soit pour Denis ou pour Jacques, présente Dieu comme cause de toute chose, quoi qu'il soit au-delà de tous, et qui dépasse tout. Tous les deux utilisent également les deux superlatifs relatifs et absolus pour comparer les attributs de Dieu, ses qualités, ses vertus, ses demeures par rapport aux attributs des créatures et plus particulièrement les êtres humains. Denis et Jacques formulent les noms et les attributs de Dieu en utilisant le superlatif relatif comme une forme d'amplification pour faire l'éloge de Dieu et pour montrer sa supériorité aux humains. Denis a eu recours au superlatif absolu par des préfixes composés comme « hyper » au-delà ou « plus que » et des suffixes comme « tatos » le « plus que ». Ainsi il dit « Dieu est la cause de tout à partir de tous les êtres causés, comme bon, beau, sage, aimé, Dieu de Dieu » sagesse, intelligence. Il est dans le ciel et sur la terre, dans le monde, autour et au-dessus du monde, au-dessus du ciel. Et plus loin, il dit, c'est l'existence sur l'essentiel, la déité plus que divine, la bonté plus que bonne, l'identité au-delà de tout l'entière propriété qui est au-delà de tout, l'unité au-delà du principe d'unité l'ineffable, la multiplicité des noms. De même, Jacques utilise le superlatif relatif de supériorité, l'aïl-men, charir-men, qui évoque à Tatos le plus que. Ainsi, dans les vers 856-860, il dit « Qui peut sonder ou saisir celui qui est invisible à tous, caché à tous et éloigné de tous Loin de tous, proche de tous, supérieur à tous, inférieur à tous, à l'intérieur de tous, à l'extérieur de tous, plus sain que tous, plus pur que tous et plus glorieux que tous, plus aimable que tous, plus juste que tous, plus droit que tous, plus fort que tous, plus heureux, plus beau que tous, plus juste, plus puissant, plus précieux que tous, plus purifié que tous, plus justifié que tous et plus ancien que tous. Comment cette raison humaine peut-elle saisir ou connaître ou pouvoir expliquer un Dieu qui est la raison d'être de toutes les créatures à jamais? Deuxièmement, la voie négative. Si la théologie affirmative d'après Denis décrit Dieu par le sensible et l'intelligible, la théologie négative sera un dépassement transcendantal au-dessus de toute perceptible. Elle n'est elle n'est pas certes une contradiction avec la voie négative. Cependant, elle ne doit pas être comprise selon la privation ou l'insuffisance, mais selon la transcendance ou l'imminence. Cette théologie est un dépassement et une négation de tout ce qui est sensible. Denis dit, je cite, « la cause de tout, c'est-à-dire la divinité ou Dieu, est qui est au-dessous de tout n'est ni sans substance, ni sans vie, ni sans parole, ni sans pensée, et qu'elle n'est ni corps, ni figure, ni aspect, et qu'elle n'a ni qualité, ni quantité, ni masse. Elle n'est pas non plus dans un lieu, on ne la voit pas, et elle ne comporte pas de toucher sensible. Fin de citation. Elle est également un dépassement et une négation de tout ce qui est intelligible comme la, les réalités intellectuelles, l'âme et ses facultés, les catégories de permanence, nombre, mouvement, vie, temps, etc., et les noms de la théologie affirmative, unité, paternité, filiation et esprit. Jacques n'est pas par contre aussi catégorique et systématique que Denis. Il exprime les mêmes idées en termes plus clairs et beaucoup plus simples. Il dit dans les vers 624, 630, par exemple, « Pas une personne humaine ne le connaît ni le saisit, puisqu'il est au-delà des paroles, au-delà de l'intelligence, au-delà du de, de temps, au-delà de l'espace, au-delà de la montagne, 
au-delà de la connaissance, au-delà du monde, au-delà du mystère. Les sages ne peuvent pas le recevoir, concevoir par leur sagesse et les maîtres ne peuvent pas le saisir par leur érudition. Les rhéteurs non plus ne peuvent pas le discerner par leur éloquence. La, troisièmement, la transcendance absolue. Les deux théologies, affirmatives et négatives, ne désignent pas la cause seule éminente de tout en tant que telle, mais elle y mène. Denis dit qu'après avoir cessé de parler, de lire et de comprendre les noms, il s'ensuit un silence divin, une obscurité totale et une ignorance absolue. Ces trois caractéristiques semblent privatives, comme s'il s'agissait simplement de l'absence de la parole, de vue et de connaissance respectives. Mais Denis ne les traite pas ainsi. Pour lui, la transcendance absolue de cette cause excellente est un dépassement de la privation, de la négation et de la opposition. Dans le traité des noms divins, Denis souligne clairement que la Trinité ou l'union divine, c'est l'existence seule essentielle, l'inconnaissance absolue, l'intelligibilité, l'affirmation de tout, la négation de tout, l'au-delà de toute affirmation et négation. Fin de citation. Et à la fin de son traité, la théologie mystique, il réaffirme la transcendance absolue de cette trinité en ces termes. Je cite. Elle, c'est-à-dire la, la cause de tout, n'est ni âme, ni intellect, qu'elle n'a ni imagination, ni opinion, ni raison, ni intellection, qu'elle n'est pas non plus parole ou intellection. Fin de citation. Encore une fois, Denis et Jacques s'accordent pour qualifier Dieu d'une double série d'adjectifs en hyper, la elle-même, au-delà de, et en alpha grec euh, privatif, l'eau. Isabelle de Andia, dans son introduction des noms divins, a répertorié avec soin une série des attributs divins avec ses adjectifs de supériorité évoqués ci-dessous. Dieu est au-delà de l'être, du bien et du divin. Au-delà de la lumière, il est invisible, impalpable, ineffable, invisible, privé d'intellect, d'intelligence, de parole, de vie et de substance indécible et inconnu. Jacques, lui aussi, exprime euh, à sa façon la transcendance de Dieu par l'adjectif euh, apophatique « l'eau » qui correspond au préfixe de l'alpha euh, privatif grec. Je cite « Voici que Dieu est l'apogée de l'émerveillement et de l'admiration, car la raison humaine et la connaissance restent loin de lui. » Et, et il est ineffable, irrattrapable, insondable, inscrutable, invisible, incompréhensible, inexplicable, impénétrable, indescriptible, insondable, insaisissable, indéfinissable, inconnaissable, inimaginable, inconcevable, immuable car il n'est pas composé d'éléments. Enfin, et presque toutes les études précédente atteste que Denis a joué un rôle décisif dans la formulation de la voie négative en tenant compte du double acquis biblique et néoplatonicien. Il s'est inspiré effectivement de Jean Blic, Proclus, Porphyre et Damascus. Et s'il est considéré l'initiateur de la voie négative chrétienne, cela tient en fait à l'oubli de ses prédécesseurs comme Jean Chrysostome, Philon d'Alexandrie et surtout Grégoire de Nice. Son originalité réside dans la définition qu'il donne à la théologie négative et dans le rapport qu'il établit entre théologie négative et théologie affirmative, dans la formulation de la théologie mystique. Par conséquent, nous constatons clairement que toute la subtilité de la théologie de Denis, imbibée de philosophie platonicienne, n'est pas exprimée dans les écrits de Jacques. Il est évident que l'analogie remarquable entre les deux auteurs ne nous empêche pas de dire qu'elle n'est pas parfaite. Plusieurs facteurs éloignent la possibilité d'avoir une similitude possible 
à savoir le milieu culturel, social et religieux des destinataires, le genre littéraire de chaque traité, la divergence stylistique et méthodique dans la forme et la distinction subtile dans le contenu. Jacques utilise le, le genre apologétique alors que celui de Denis était kérigmatique. L'un écrivait un, avec un style poétique, l'autre avec un style philosophique et, et mystique. L'un était pasteur d'âme, l'autre un théologien platonicien avéré. Deuxième indice externe ou les aspects historiques. Le pseudo Denis, qui est probablement d'origine syrienne, reste toujours une personne énigmatique pour les chercheurs de tout temps. D'abord, il a été identifié avec plusieurs écrivains syriens, comme Pierre Le Foulon, Pierre Libérien, Sévère d'Antioche, Étienne Barsoleil de lui-même, Serge de Rachaïna ou l'un de ses disciples. Ces deux derniers étaient contemporains de Jacques. Ensuite, son corpus a été connu, traduit et diffusé très tôt à Edès au temps de Jacques. En effet, Étienne Barsoudaï, à qui le livre de Lioroté a été attribué, il était l'ami de l'évêque de Sarou et lui avait adressé une lettre dotée de réprimande et de bons conseils. De même, Serge de Rachaïna, prêtre de Ebetsin, a traduit lui aussi le corpus dionysien en syriaque en ajoutant, en guise d'introduction, un, un traité sur la vie spirituelle. Il était également contemporain de Jacques, de son compatriote. Il a vécu assez longtemps à Édesse avant de mourir à Constantinople en 536, c'est-à-dire 15 ans avant, avant le décès de notre poète. Stéphane Persel, dans ses études sur la, le pseudo Denis, conçoit le corpus dionysiacum comme un ensemble de livres rédigés par un ou plusieurs auteurs pseudonymes. Il suppose que la traduction de Serge de Rachaïna est faite à partir d'une version grecque du corpus considérablement différente et plus ancienne que celle que nous avons. Plus tard, Focas par Sergios Dedes, fin du 7e siècle, a rédigé une autre traduction syriaque lors de son séjour dans la ville même de Sarouk. D'après les indices internes et externes, théologiques et historiques, nous supposons que le poète maintenant de Sarouk était témoin de l'existence d'un certain cercle théologique néoplatonicien, ou plus précisément origénien, représenté clairement par les œuvres de Denis. Mais Jacques avait-il vraiment connu, au moment ou en aval, les écrits de ce dernier Tous les érudits de nos jours s'accordent sur plusieurs faits devenus par la suite des postulats. Nous en, nous en relevons les plus éminents. D'abord, les études euh, dionysiennes actuelles de plusieurs savants invalident toute la tentative d'identification de Pseudonie avec les, écrits, les écrivains syriaques du 4e, 5e, 5e siècle. Ensuite, une étude sérieuse récente de Nicolo Sassi dévoile que le corpus dionysien a été composé entre 515 et 528. Enfin, Sassi et Rosemary Arthur ont logiquement remarqué que certaines sections du livre d'Iroté attribuées à Barsoudaïli ont été rédigées avant le corpus dionysien, tandis que d'autres l'ont été plus tard. Sassi a constaté également que malgré l'incohérence entre les deux systèmes de pensée, les deux ouvrages contiennent beaucoup d'éléments en commun. D'ailleurs, Philoxène de Mabo a envoyé au prêtre Abraham et au prêtre Oreste Dedes une lettre au sujet de Barsoulaïli, dans laquelle il mentionne un ouvrage dont la théologie correspond étroitement à celle de con, contenue dans certaines sections du livre de Yoroté. De ce fait, nous croyons que le terminus antiquem de ce livre se situe entre 509 et 512, la date même de la rédaction de la dite lettre. Ainsi, si notre membre 
est composé entre 488 et 490 et que Barsoudaïli est l'ami de Jacques avant son obliquité vers l'hérésie, c'est-à-dire avant 509, nous présumons que la lettre de notre poète adressée à Barsoudaïli avait été écrite après cette date. Il est fort probable donc que, le, que Jacques n'ait pas connu le corpus dionysiacum en syriaque et par conséquent aucune influence directe de Denis sur notre homélie. Ce constat historique nous mène à la conclusion que Denis lui-même, avec Jacques et Étienne, ont puisé d'une source existence antécédente et commune quelle est la nature de cette source pré-dionysienne. Le courant pré-dionysien, l'évêque de Sarouk, à l'instar de son ami Barsoudaïli, a vécu assez longtemps durant sa jeunesse à Edès, et plus précisément entre l'an 466 et l'an 473. À cette époque, cette citadelle représentait une métropole polyglotte sur la route de la soie, un point de rencontre de, de peuples, de, de toutes les nations, civilisations, cultures. Son école a enseigné parallèlement à l'écriture sainte la théologie, la médecine, l'astrologie et la philosophie. Elle a connu un mouvement considérable de traduction de textes grecs en syriaque, notamment l'organon d'Aristote, l'Isagogé, de Porphyre et la plupart des pères grecs. Elle avait témoigné véritablement euh, de la composition du corpus dionysien. Presque tous les experts de nos jours admettent comme un fait évident que le corpus est un ensemble de traités dont quelques-uns sont perdus ou fictifs et qu'il est composé au fil de temps par un ou plusieurs pseudonymes que nous appelons communément le pseudo Denis Lariopagie. Les éléments communs à ce corpus et au livre d'Iorothé se révèlent curieux et font couler jusqu'à nos jours beaucoup d'encre auprès de la connaisseur. Sassi croit que cette proximité de deux ouvrages ne dissimule aucunement l'incohérence entre, entre eux. En effet, Denis suit rigoureusement les règles platoniciennes, tandis que le livre de Yoroté n'adopte aucun système philosophique ou mystique précis. Sa position euh, est le résultat de, de principes théologiques et philosophiques tellement différents. La plupart des savants ont interprété ces similitudes comme des pures empreintes puisées de corpus et transcrites dans le livre de Yoroté. Ce sont des ajouts appartenant à une strate textuelle intercalée par la suite par les scribes des, des, des manuscrits. Ceci a rendu leur utilisation incompatible avec l'objectif global du corpus, ainsi que celui du livre. D'après Sassi, la différence entre les deux est le résultat d'un phénomène historique et littéraire qui se manifeste dans la constellation des concepts tels que l'interpolation textuelle ultérieure, l'amplification et l'intertextualité. Revenons à notre membre qui partage avec le corpus une similitude d'éléments, notamment la triade des anges, la, le problème du mal, la, la théologie apophatique et la docta ignorance. Il est certain que Jacques n'est ni mystique fervent, ni philosophe déclaré, ni théologien passionné. Nous ne trouvons dans ses poèmes aucune trace de spéculation métaphysique, systématique et profonde. La division triadique, à titre d'exemple, de la hiérarchie angélique sarogienne ne peut être identifiée avec, d'aucune façon avec la structure triadique de Proclus, où la matière elle soit identifiée avec le mal, ou qu'elle soit un non-être relatif, une substance du bien, de raison et de bonté, comme c'est le cas chez Platon ou Plotin. Par conséquent, la formation culturelle générale reçue par le jeune poète à cette école ne nous permet pas de supposer qu'il a été soumis à une influence directe néoplatonicienne. S'il dispose d'une empreinte indirecte de cette philosophie dans ce mémoire en général, 
ce serait probablement par le biais de la théologie patristique euh, des Antiochiens et des Cappadociens, notamment Grégoire de Nice et peut-être encore Clément d'Alexandrie. Conclusion, quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il existe à Edès un courant culturel pré-dionysien avant l'émergence du corpus ariopagiticum. Ce courant n'aurait pas su, su, suivi rigoureusement les normes néoplatoniciennes, mais aurait été constitué par un ensemble de concepts vagues et désorganisés, imprégnés d'idées bibliques, philosophiques et théologiques. Ce courant aurait été à la portée de la caste cultivée de cette ville. Il a été éventuellement source de nombreux, de nombreux mystiques théologiens et pasteurs d'âme, tels que l'évêque de Sarou, Étienne Barsoudaïli et autres. Nous espérons que cette conférence, qui a porté uniquement sur une seule source de l'homélie récemment découverte sur Adam et sur le bien et le mal, ouvre de nombreux horizons et que la théorie lancée sur le courant pré-dionysien pourrait être l'objet d'ultérieures recherches approfondies spécialement pour ceux qui s'intéressent euh, particulièrement au pseudo-Denis, euh, ainsi qu'à la complexité de la recherche de la pensée syriaque du VIe siècle. Merci. Thank you, Khalil, for this wonderful and uh, insightful uh, lecture. I would like to open it up for questions now. Uh, to our participants on Zoom, you may now ask your questions. I kindly ask you to raise your virtual hand. Please give Muriel time to interpret your questions. Yeah. Uh, shall I ask uh, one question? Uh, Professor uh, Alwan, you have explained all the possibilities and the possible answers. Uh, for the interdependence as well as uh, the influence of uh, uh, Greek philosophy. You mentioned in your talk with regard to a pre-Dionysian Edesian movement where uh, uh, the, uh, the Syriac theologians, mystics, and poets were uh, sharing uh, that corpus, that thought pattern. Would you please explain a little more about that pre-Dionysian Edison uh, thought pattern uh, that was shared by all these, uh, the poets, plus, uh, mystics, and the theologians? Yeah, yeah you, uh, you have to unmute, please. Oui. Yeah. Uh, donc, uh... J'ai constaté, d'après ce que j'ai mentionné, comme euh, euh, les, les auteurs que j'ai cités, Jacques de Sarouk, euh, Barsoudaïli et celui de Bar, euh, Rachaïna, ont tous parlé de la même, euh, du même langage et de la même philosophie. Mais elle n'est pas structurée. Je laisse la possibilité à Muriel, peut-être. Yeah. Oui, merci. Um, so, uh, the three authors uh, mentioned during the talk, uh, Jacob of Saru, Basso Daily, and Sergius of uh, Ray China, uh, had uh, the same language and the same uh, philosophy. Oui, et c est, c est, ce n'est pas le, le platonisme euh, rigoureux. Ce n'est pas structuré comme on a, a remarqué les études, les le texte de Dionysio. Donc, and on a résumé, oui. But, but, but they gave a, a kind of summary and um, they uh, didn't display the same uh, um, uh, platonism that can be seen in, uh, uh, in um, Pseudo-Dionysius. So it's um, um, not as uh, philosophical as uh, Pseudo-Dionysius. Donc, il y a beaucoup de ressemblances et des divergences, mais ce n'est pas structuré, ce n'est pas philosophiquement euh, structuré. So, uh, there are many uh, um, 
uh, resemblance be between uh, Pseudo-Dionysius and those authors, but these authors uh, do not have the same uh, structured um, uh, uh, discourse and, and, and philosophy uh, as in uh, Pseudo-Dionysius. Et puis Dionysius, ce n'est pas un auteur, c'est pseudo. Peut-être ce sont des, des, un rassemblement de plusieurs œuvres rassemblées ensemble sous le, sous le, le titre ou l'auteur de pseudo Denis. Ce n'est pas sûr jusqu'à présent. Il y a beaucoup de discussions autour de l'identité et, et de, de cet auteur. Um, and we have to keep in mind that uh, Dionysius is maybe not one author, but uh, several ones, and that the corpus is a, a collection of uh, several works. There are still many discussions about the identity of uh, the Pseudo-Dionysian uh, corpus. Thank you, Thomas, for your question. Muriel? Yes. Euh, donc, j'aurais une question sur euh, ce dont vous n'avez pas parlé au, au début, euh, à savoir euh, les arguments pour attribuer à Jacques cette euh, homélie. Est-ce que vous pourriez nous en dire juste deux mots? So, my, my question is about uh, what uh, Father Alwan didn't talk about, uh, about uh, the, the arguments um, on. Um, uh, uh, the attribution uh, to Jacob of Sarug of that uh, homily. And uh, I asked him if he can give uh, some uh, uh, brief, de uh, brief details about that. Oui, c'était un grand problème de prouver uh, l'authenticité de cette uh, homily. Je suis recouru uh, malheureusement, je ne peux pas uh, citer tout, mais j'ai fait une étude sur la, uh, le genre poétique, la structure de l'homélie, son style, son vocabulaire, et pas, pas, pas seulement ça, mais le contenu théologique. Et j'ai comparé le contenu théologique avec uh, cette uh, homélie ou cette mémoire qui parle de l'anthropologie. La, la, et et, et j'ai trouvé beaucoup de simi, similitudes entre les, les deux. Et j'ai mis dans la, la paracritique de l'édition du texte toutes ces références pour prouver l'authenticité. So, um, it's been difficult to prove the authenticity of, um, of the Mimro. And so uh, Father Alwan um, uh, compared the, the genre of the, of the Mimro, the structure, uh, the style and vocabulary, as well as the uh, theological uh, content. And he compared that to seven uh, Mimro um, um, of, of Jacob um, that uh, dealt with uh, anthropology. And all, all those uh, comparisons um, are in the uh, apparatus of the edition so that uh, people can make their mind about um, the um, authenticity of the um, attribution to Jacob. Merci. Thank you, Muriel. Sebastian? Thank you very much. Uh, merci beaucoup, mon père. It's a wonderful find. Uh, what uh, my question is really, how is it that uh, Verbus didn't notice this in his four volumes on the manuscript tradition, especially as it's uh, not in an obscure library, but in the Mingana collection? Uh, have you any views on that? Donc, euh, Vebus n'a pas noté dans, ses, euh, dans son étude sur les manuscrits, en particulier les manuscrits Mingana, ce, ce manuscrit. Est-ce que vous, ça, vous avez une idée euh, pourquoi et... euh, Avant d'entamer la, 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 la traduction et la, 
de publier le texte, j'ai fait une étude sur le codex lui-même. Donc, le contenu de, de ce codex. Et il, il, il contient, je pense, 12 pièces. Et tous les, tout, toutes ces pièces euh, dépendent d'une théologie euh, de, 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 il, il provient d'un milieu syrien orthodoxe. Donc, euh. Donc, euh, the manuscript itself has uh, 12 uh, pieces coming from a Syrian orthodox uh, milieu. Et euh, euh, Monseigneur Akhras a, a publié un, une pièce de ce, a, a mentionné une pièce de ce euh, codex, mais il n'a pas mentionné cette homélie. And so uh, Roger Akhras uh, mentioned one of the pieces uh, contained in the manuscript, but not this one. Uh, Thank you. Thank you, Sebastian. We can take one or more two questions. Emmanuel. Okay, Father Khalil, I don't know if you, uh, I ask my question in um, French or in English. I don't know what uh, is your English. preference. English. Okay. Okay. So um, uh, I know that you mentioned that uh, the theology of uh, Jacob of Sarouj is mainly po in poems and um, you know uh, in this structure of, uh, of of literature, and we know that um, Maronite uh, office prayers are full of uh, kolos and sohitos and uh, baotos and madroshos. Uh, so, um, is there any study that shows where exactly Jacob of Sarouj is? Ex uh, uh, I mean, uh, the theology and uh, and uh, narrations are there, like uh, the text. Like I know that there is about uh, uh, more uh, Yaqub. Uh, it's uh, it's uh, it's related to to Jacob of Sarouj. But uh, um, is there any study that shows where exactly uh, the text is his or, or somebody else or whatever? Uh, actuellement, il y a un, un étudiant qui travaille sur ce sujet. Donc, il va uh, feuilleter tous les, toute la, la tradition maronite et les prières maronites pour découvrir de quelle uh, homélie a été prise cette, euh, cette partie de la théologie euh, de la de Jacques Bessin. Oui. So, uh, there is a, a student. Le professeur Khalil, uh, there is a student who is going to go through the Maronite uh, liturgical tradition in order to identify uh, pieces coming from um, homilies by uh, Jacob and um, um, So try to uh, uh, prove that uh, the texts come from Jacob's uh, homilies. Et je pense que uh, c'est authentique, donc ce n'est pas uh, ce n'est pas des des, des 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 poèmes attribués à Jacques, mais c'est ça vraiment de, de Jacques parce que j'ai moi-même identifié quelques pièces. So um, the, the... Pieces uh, attributed to Jacob are from Jacob uh, in, in, in the liturgy, and Father Harwan uh, himself uh, identified a number of uh, passages coming from uh, Jacob's uh, homilies. Thank you all. Uh, before we adjourn, I would like to remind you that our next speaker is Susan uh, Ashbrook Harvey. She will crown the year of Jacob of Sarug and deliver her paper entitled Creation, Order, Beauty, Jacob of Sarug on Liturgical Aesthetics on Wednesday, December 15th, 2021. I would like to remind you of uh, three symposiums 
The first one is happening in India. And I will share with you with the, uh, the program. If you click on the chat button under the video feed and you can download uh, the program that uh, was shared with me from uh, Siri, the, uh, from the St. Ephraim Ecumenical Research Institute. And this symposium is happening on November 23rd through 20, uh, from tw uh, November 23rd until November 25th. Uh, the second one is happening in uh, Berlin. Um, again, I'm sharing with you their uh, announcement. And this one is happening from uh, January, uh, no, I'm sorry, November 26th until November 27th. And then in New Jersey, a symposium is also happening on Jacob of Saruk. Uh, and this symposium is on uh, December 4th. Uh, if you'd like to download uh, these announcements, you may. Uh, let's see what else. Um, yeah, that was it. So thank you, Khalil, Thomas, Muriel, and all of you who joined us on Zoom, on YouTube, or on Facebook. We hope to see all of you next time in December. And this has been wonderful. Thank you all.